Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora del día en que nos sintonizan, bienvenidos a una emisión más de su programa CENIT. El día de hoy vamos a platicar con el doctor Francisco Bolaños eh, del Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas en Antes, Francia. El tema que vamos a tocar el día de hoy nos resulta de vital importancia a todos nosotros en función de eh, ser un asunto de salud, de un asunto de calidad de vida y que además está en boga en los medios y de los que todos somos conscientes por, eh, digamos, su exposición mediática. Estamos hablando de la obesidad. Y el tema que nos ocupa el día de hoy es el origen fetal, justamente, de la obesidad. Doctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por invitarnos. Y bueno, la pregunta de base es esta. ¿Existe una predisposición fetal, es decir, antes de nuestro nacimiento, para que nos convirtamos en personas obesas ya en nuestra vida adulta? Claro, claro que existe esa predisposición. Hay una predisposición genética, desde luego, pero esta predisposición genética en términos proporcionales contribuye muy poco al desarrollo de obesidad en la fase adulta. Lo que parece contribuir mucho más importante es el estado nutricional de la madre y el estado nutricional del padre. Se ha encontrado que los individuos que nacen de madres obesas o que nacen de madres desnutridas presentan mucho más fácilmente eh, obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, eh, infarto miocardio, etc. Debido a una serie de fenómenos o de adaptaciones que se conocen como mm, programación metabólica. Estas adaptaciones metabólicas de un individuo que está sometido durante su, su desarrollo temprano a una carencia nutricional le permiten obviamente sobrevivir. Pero el problema está en cuando este individuo que se adaptó a situaciones de carencia nutricional se encuentra posteriormente en, en su vida con un ambiente nutricional desequilibrado, un consumo excesivo de grasas, etc. Y es esta incompatibilidad entre su programación metabólica y las nuevas condiciones nutricionales lo que dispara de manera muy importante la obesidad y todas las enfermedades que vienen asociadas a ella. Esta necesidad de sobrevivir en un entorno limitado es la que produce en un momento dado que conservemos más grasas, que las acumulemos, en función de generar quizá una reserva originada en estas carencias tempranas? Sí, sí, es, es, un, es un poco de hecho la hipótesis sobre la que particularmente yo trabajo en términos de investigación. Es decir, todas las células contienen lo que se llama un sistema de sensores nutricionales. Esos sensores nutricionales le permiten a la célula adaptar su metabolismo justamente en función de la cantidad de energía de su entorno. Cuando la célula está en carencia nutricional, lo que la célula hace es justamente aprovecha la máxima cantidad de energía para almacenarla como forma de grasa. Entonces, para, para poder seguir funcionando, cesan los procesos de proliferación celular, de crecimiento celular. ¿sí? En cambio, cuando la célula se encuentra en exceso nutricional, prolifera. Vienen otro tipo, de, otro tipo de fenómenos. Y nosotros lo que hemos observado en los experimentos en laboratorio es que esos procesos de sensores nutricionales están justamente alterados en estos individuos que fueron desnutridos. Y efectivamente, como usted lo señala, es como si se adaptaran de tal manera que toda la cantidad de energía que les llega, la almacenan, la almacenan, la almacenan, la almacenan. Una estrategia sin duda de sobrevivencia de la propia célula que repercute desde luego en el individuo, pero eh, existen factores de orden eh, práctico que podamos generar en nuestras vidas cotidianas para de alguna manera mitigar estos efectos. Vaya, desde luego los individuos ya no podemos eh, modificar los aspectos aquellos que nos fueron dados por genética o por la nutrición de nuestros padres al momento de, de, nuestra, de su embarazo. Pero la actividad cotidiana, el ejercicio, una alimentación sana, sin duda pueden contrarrestar esta tendencia. Claro que la pueden contrarrestar y usted señala algo muy importante. Sí. Efectivamente, nosotros ya tenemos esa herencia nutricional. Pero obviamente esa tendencia o esa herencia o esa programación nutricional se puede modular en función de nuestra, de nuestra calidad de vida, de, la, de la, una vida más saludable que nosotros adoptemos. Pero hay otro aspecto mucho más importante relacionado a lo que usted menciona y que tiene un efecto preventivo extremadamente importante. Es que este fenómeno que se llama de programación metabólica es un fenómeno transgeneracional. Es decir, que un nieto puede estar sufriendo las consecuencias de la desnutrición de la abuela sin que él mismo haya sido durante su desarrollo expuesto a un exceso nutricional o a, a, o a una carencia nutricional. Este es lo que se llama una programación transgeneracional. Y hay datos muy, muy claros, al menos en estudios en animales, que estos cambios, esta capacidad de transferir este riesgo de enfermedad de la abuela al nieto, pasa por un, un tipo de mecanismos que se conocen como mecanismos epigenéticos y estos mecanismos epigenéticos hay datos que muestran 
que están alterados en los individuos, en los espermatozoides, espermatozoides de los padres, por ejemplo. Esto quiere decir que, esto quiere decir que ok, yo ya tengo esa programación metabólica, uh -huh. la puedo obviamente modular en función de mi entorno, pero es extremadamente importante que yo la module pensando en las generaciones futuras. La descendencia. En la descendencia. Uh -huh. Correcto. Ahora bien, este eh, contexto también nos predispone en un momento dado, quizás sin que lo sepamos, es muy probable que no lo sepamos para el título personal, es decir, para mí, para mi familia, para mis descendientes, nos predispone también a sufrir enfermedades crónico-degenerativas y enfermedades de tipo metabólico, sí. que son eh, quizá eh, de los índices más graves de salud pública en nuestro país respecto a su incidencia. ¿Cuáles son estas eh, enfermedades que, a las que estamos predispuestos uh -huh. cuando eh, pues, traemos estas cargas tan pesadas? Bueno, es lo que se conoce, como usted lo menciona, enfermedades crónico-degenerativas. Crónico ¿no? La primera de ellas es la diabetes mellitus, que es una de las causas, si no es la causa más importante de muerte en México. Está obviamente la dispirigemia, que, que conduce a la acumulación de, de colesterol en, la, en las arterias, el problema de hipertensión arterial, problemas de infarto o cardio, ciertos tipos de, de cáncer. Son, todos estos fenómenos son derivados de un exceso de, de de masa adiposa, de masa grasa. Y lo que yo quisiera también mencionar es que efectivamente nosotros, al menos en el laboratorio y muchas partes de, en el mundo, hacen enfoque sobre las alteraciones de tipo metabólico. Pero no solamente están estas alteraciones de tipo metabólico. También se sabe, por ejemplo, que los individuos desnutridos durante su fase de desarrollo temprano en útero o durante su infancia son individuos que desarrollan alteraciones psicológicas, no solamente un déficit cognitivo, déficit de aprendizaje, sino también, curiosamente, una alta susceptibilidad a la depresión y una alta susceptibilidad a desarrollar esquizofrenia. Trastornos de naturaleza psiquiátrica, de naturaleza psicológica, emocional, que no parecían, eh, vaya, no es común que los relacionemos con este tipo de déficit nutricional. Parecen ser cosas distintas, pero la investigación ha demostrado que hay correlación. Sí, eh, hay, hay correlación. Algunas de estas enfermedades, la esquizofrenia, por ejemplo, se, se admite de una manera general que tiene un origen fetal. Correcto. Entonces, el punto a trabajar o el punto a cuidar en las acciones cotidianas es, bueno, la nutrición materna cuando se está embarazada y la nutrición en general, puesto que estamos trabajando no solo con nuestras vidas, sino con un aspecto transgeneracional que va a afectar a hijos, nietos y quién sabe cuántos en la cadena de descendientes que vayamos a desarrollar, ¿no? Perfectamente, yo creo que ese, ese, es, ese es efectivamente el punto, ¿sí? Y desde mi, desde mi punto de vista también, se tiene que hacer un enfoque particular sobre la obesidad en niños y en adolescentes. Hay que tener en cuenta que, lamentablemente, los índices de embarazo en adolescentes en México son bastante importantes y que los índices de obesidad en los adolescentes son también bastante importantes. Entonces, ese es un punto de prevención extremadamente importante también. Y es que el aspecto de una buena nutrición no está relacionado ya con eh, cosas como la pobreza o como un nivel económico medio. Muchas veces el nivel económico medio y alto también sufre de desnutrición, no porque no disponga de alimentos, sino porque no los consume de la manera correcta o adecuada. Y en ese sentido podemos estar hablando de personas que no tienen problemas de alimentación, pero que aún así están desnutridas. ¿Es, es esto así? Eh, bueno, yo no sé si en el, en, el, en el caso de la clase media, por decirlo de alguna manera, podríamos hablar de una consistencia de, de obesidad y desnutrición. Yo podría tal vez situarlo más bien en, en las clases de, desafortunadamente de estratos este, económicos bajos. Es muy sorprendente ver a veces, por ejemplo, si va uno a un pueblito que encuentra mucho más fácil una Coca-Cola en una tienda que agua o que simplemente leche. Claro. Eh, de una manera global, de hecho, es en las clases medias, en, en, en medias bajas y en las clases de escasos recursos en donde se concentran estos, estos, estos problemas, porque existe esta coexistencia de carencia nutricional asociada a un consumo totalmente desequilibrado de alimentos, ¿no? Este, entonces, bueno, ese es, ese es para mí, desde mi punto de vista, es más en ese enfoque, claro, las clases, las clases de ciertos recursos eh, tienen la posibilidad de tener una mayor diversidad nutricional, tienen la posibilidad de dedicar un poco de más tiempo al ejercicio, eh, pero es, son las clases medias, medias bajas las que más, más afectan. Este las que tienen mayor incidencia. Las que tienen mayor incidencia. En términos de cultura, eh, estamos habituados a consumir alimentos por una cuestión de placer, por una cuestión hedónica y por una cuestión desde luego de supervivencia, pero no se nos ha enseñado quizá con la suficiente insistencia, eh, cuál es la manera correcta de alimentarnos. 
En este sentido, bueno, pues hay un boom respecto a la necesidad de tener eh, un plan nutricional adecuado, un consumo responsable de productos, eliminar sistemáticamente aquellos que han demostrado ser muy dañinos. Y ello, eh, ¿qué dificultad les representa a ustedes en el campo de la investigación cuando ya tienen toda la evidencia, cuando ya tienen todo este trabajo detrás y de pronto se enfrentan a esa barrera cultural que es el consumo y la educación de consumo? Este es un aspecto que usted señala muy importante. Yo no diría un aspecto de educación, yo diría es una, es una cuestión de política de Estado en salud pública. ¿sí? Eh, es obvio que es muy difícil resistir a la tentación de consumir eh, comida rica en alimentos cuando hay una, una sobreoferta de este tipo de comida, o que es muy difícil consumir comida de, de nutricionalmente equilibrada cuando no existe esta oferta de comida nutricional equilibrada y si usted se pasea o toma usted la calle va a encontrar por no mencionarlos varias este, eh, tiendas OXO que lo único que ofrecen son justamente este tipo de comidas entonces lo más difícil de, dentro de una estrategia de prevención es terminar con este ambiente obesogénico y eso es decir con un ambiente que finalmente está incitando al consumo de estos alimentos ricos en grasas. Entonces hay que, por un lado, insistir efectivamente sobre un consumo sano, un consumo equilibrado de alimentos, pero por otro lado tiene que haber, desde mi punto de vista, una política de Estado que limite, que prime, que, que suprima la oferta de esos este, alimentos nocivos finalmente para la salud. Ese es para mí el, 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 el escollo más importante que efectivamente en términos de, de eficiencia del mensaje que podemos estar dando eh, nos encontramos. El que los muchachos, este, yo di una plática hace un par de días en, en la Facultad de Enfermería y justamente una de las chicas señalaba, bueno, pero ¿cómo le puedo yo hacer si, si aquí no hay un restaurante universitario que me ofrezca a mí alimentos sanos? Y efectivamente va usted a la Facultad de Enfermería y a un lado usted lo que tiene son los puestos en las calles de fritangas, y claro. es lo que los, son los que los muchachos consumen, porque es el único acceso que tienen. Entonces, es una, tiene que ser una política global, tiene que ser una, una política que tome diferentes vertientes. La investigación es una, y es extremadamente importante, pero obviamente esto tiene que ir acoplada a una política de Estado, una política de salud. Correcto, bien, pues eh, parece un tema que debería tenernos preocupados en más de un sentido, y es que eh, ni la mejor investigación que se realice en el ámbito científico puede contra una práctica tan arraigada como es un consumo de alguna manera no adecuado. Y es el que llevamos a cabo muchísimos mexicanos, producto de nuestra educación, de nuestra cultura y justamente de que no existan eh, estas accesibilidades, ¿no? de salir a la calle y encontrar esta oferta pues, nutricionalmente adecuada. Algunos avances, sin duda, el tema de retirar la comida chatarra de las eh, escuelas de nivel básico, el tema de elevar los impuestos a las bebidas azucaradas, cosa que bueno, recientemente ha estado en discusión también por una aparente baja de este impuesto, pero lo cierto es que pues, ya está en otros terrenos, ¿no? la política de Estado, la política de salud pública. Sí. Eh, entiendo que aquí en Morelia se va a llevar a cabo un congreso internacional justamente sobre este tema que reúne a investigadores de, bueno, de vanguardia y de frontera sobre eh, temas de obesidad y sobre el desarrollo fetal de la obesidad. Sí, efectivamente, en el Hospital de la Mujer, en asociación con la Universidad de Michoacana, estamos organizando junto con ellos un simposio internacional que tiene justamente como título el origen fetal de la obesidad y enfermedades metabólicas relacionadas. Este es un tema, a pesar de la importancia que tiene para la fisiopatología de la obesidad en México, este es un tema muy poco trabajado. Me atrevo a decir que existe un solo grupo en México de investigación reconocido a nivel mundial que trabaja sobre este tema. Y de, también me atrevo a decir que este es el primer simposio a nivel nacional en México que se organiza sobre este tema y para el cual vamos a tener la suerte de contar efectivamente con especialistas de más alto nivel. Tenemos este, colegas que vienen de los Estados Unidos, colegas que vienen de España, colegas que vienen de Dinamarca, colegas que vienen de Brasil y obviamente un par de colegas mexicanos también de muy, 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 muy buen nivel. Bueno, yo que participo por parte, por parte de Francia. Este, y sí, este, este, colega, este, este um, simposio eh, perdón, va a abarcar todos estos aspectos de la programación metabólica, desde el concepto, cómo se generó el concepto, cuáles son los mecanismos que se proponen, hasta qué es lo que pasa en cada uno de los órganos implicados en el desarrollo de, de la obesidad, de la, de la diabetes mellitus, etcétera, etcétera. Claro, pues enhorabuena por este esfuerzo y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a usted por invitarnos. Y a todos ustedes nos encontramos en el próximo cenito.